वेलकम टू मेगा विजन न्यूज नैन सोन वेंकटेश मुझे हेडलाइन चूदा त्यागा प्रतीक बक्रीद जि अंत घन पड़ग वे ईदगा वत्येक प्रार्थन शुभाकांक्षीकर् पोचार अड़क श्लींगमेश्वर आलया की पोटे भक्तजन श्रावण सोमवार पुस्को अदान शताब चर कल मंदर में पूजल वरस सपै पड़ग पर्याटक संदड़ मार अली सागर प्रकृति सेदती पिछल पापनागम को बोनल जातर भक्ति श्रद्धल मध्य संबरा जरूक गंगपुत्र संघ प्रति इट कु वर्षाल तेगूर वंतन तात्कालिक पन कल वेदी आरोप वरद प्रवाह नीं व्यवसाय पनक रेगाजन स्पेषल त्यागा प्रतीक बक्रीद पंडक मुस्लिम घन जरूक प्रवक्ता हजरत इब्रहीम कुमार इस्माइल त्यागा स्मरुक दान धर्म पेद अच्छा पड़ग लक्ष्यम धनवंत पेद वंत धन धर्म पड़ग प्रा मुख्यता विवरी राष्ट्र शासन सभापति पोचारा श्रीनिवास रेडि मुस्लिम को बक्रीद पड़ग शुभाकांक्षार बांसवाड़ी ईदगा वेली अंदर आप्याय का पलक वारी पड़ग शुभाकांक्षार चशीर्वद्चार ईदगा वीकर् पोचार श्रीनिवास रेडिंगा राष्ट्र समित नायक पागर स्पीकर पोचार श्रीनिवास रू देशव्याप्त मुस्लिम बक्रीद पंडग जरूर वारी पड़ग शुभाकांक्षला मंद मुस्लिम ईदगा वेरको प्रार्थन चेसी अल्ला प्रार्थिशार बांसवाड़ी ईदगा वेरक स्पीकर वारी पड़ग शुभाकांक्षा प्रभुत्म अन मुस्लिम रंजा हिंदू दसरा क्रैस्तव क्रिस्म पधिकारिक जरूर प्रकट जी अतल वोक कल्याणार्थम पूजल प्रार्थन विवरी विस्तार वर्षा कुरी समृद्धि पटल पड़ प्रजू सुख सतोषाल तो उ शासन सभापति पोचार श्रीनिवास रेडि आशंकर ईदगाह पे आके नमाज पढ़ते थे अभी यहाँ बांसवाड़े के अंदर हमारे अकलीत भाई लोग ईदगाह पे नमाज पढ़ के बाहर आए इस मौके पे सारे भारत बात पेश करने के वास्ते हम आया हूँ ये दुआ एक किसी इंसान के वास्ते दुआ नहीं है पूरा दुनिया के वास्ते अमन के वास्ते इतवा पढ़ते हैं अल्लाह मियाँ कबूल भी करते हैं आज एक तरफ मुस्लिम भाई मस्जिदों में दुआ पढ़े हिंदू भाई मंदिरों में दुआ पूजा करे बरसात के वास्ते ये दुआ का नतीजा है आज बरसात भी अच्छी हो रही है जब बरसात अच्छी होगी सारी दुनिया अच्छी रहेगी फसल अच्छे रहेंगे आवाम खुशाल रहेंगे यही समझ के हमारे मुस्लिम भाई लोग तेलंगाना रियासत में बहुत जगह मस्जिदों में नमाज भी पढ़े उसका नतीजा आज अल्लाह मिया अच्छी बरसात दे रहे हैं नाट मोकन संरक्षे मन को वाट फला दक्ता रईत समन्वय समित को आर्डनेटर राजेश्वर अभिप्राय पड़ा हरतहार फला प्रजु पे नाट मोकन संरक्षी वृक्ष का एदेला चूड़ी 
ఐదవ విడత హరితహారంలో భాగంగా అన్ని గ్రామాలలో విస్తృతంగా మొక్కలను నాటే కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది మొక్కలను నాటి పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలని మండల రైతు సమన్వయ సమితి కోఆర్డినేటర్ రాజేశ్వర్ తెలిపారు గ్రామాల్లో నాటుతున్న మొక్కలను సంరక్షించి పర్యావరణం కాపాడాలని పిలుపునిచ్చారు మండల పరిధిలోని ఖండ్గాంలో హరితహారంలో భాగంగా గ్రామ ప్రజలకు మొక్కలను పంపిణీ చేశారు పలుచోట్ల మొక్కలను నాటారు నాటిన మొక్క వృక్షంగా మారినప్పుడే హరితహారం లక్ష్యం నెరవేరుతుందన్నారు లేకపోతే మానవ మనుగడకే ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు రాష్ట్రంలో కావాల్సినంత వన సంపద లేకపోవడం వల్ల వాతావరణ సమతుల్యం దెబ్బతిని వర్షాలు సకాలంలో కురవడం లేదన్నారు అందుకే సీఎం కేసీఆర్ వన సంపదను పెంపొందించేందుకు గాను హరితహారాన్ని ప్రవేశపెట్టారని వివరించారు ఎమ్మెల్యే షకీల్ మాజీ ఎంపీ కవితల చొరవతో బౌధన్ నియోజకవర్గాన్ని హరిత బౌధన్గా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్కే అమీర్ మాజీ సర్పంచ్ గంగాధర్ రమేష్ గంగాధర్ పాండు పలువురు పాల్గొన్నారు పర్యావరణము దెబ్బతిని భవిష్యత్తులో మరి సమయ సమయానుకూలంగా వర్షాలు పడతలేవు సరైన సమయంలో వర్షాలు పడతలేవు దానికి కారణం మనకు అందరికీ తెలుసు ఈరోజు వాతావరణ సమతుల్యం దెబ్బతిన్నది మరి ఒక సమయమైన వర్షంలో పడతలేవు దానికి మనకున్నటువంటి చెట్లు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం ఒక మనిషికి ఇరవై చెట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి ఒక మనిషికి డెబ్బై నుంచి ఎనభై చెట్లు ఉండాలి ఈరోజు మరి ఆ రకంగా దెబ్బ తినడం వల్ల మరి ఈరోజు వాతావరణం దెబ్బతిని సరైన సమయంలో వర్షం పడతలేదు వర్షం పడకపోతే మరి పొలాలు నాట్లేస్తలేము అదేవిధంగా వ్యవసాయ పనులు దెబ్బ తింటా ఉన్నాయి కావున దయచేసి మనం అందరం కూడా ఒక సామాజిక ఉద్యమం లాగా దీన్ని భావించి ఆ భావి భవిష్యత్తు తరాల వారికి మరి మనము గాలి నీరు అందాలన్నా మరి భవిష్యత్తులో మరి పంటలు పండాలన్నా ఒకటే కారణం ఈరోజు చెట్టు నాటి వాతావరణ సమతుల్య దెబ్బతిని కూడా చూడాల్సిన బాధ్యత మన మీద అందరి మీద ఉంది మనం అందరం కూడా ఒక సామాజిక కార్యక్రమం భావించి ఒకవేళ మనం చెట్లు పెంచకపోతే భవి భవిష్యత్తులో మరి వర్షాలు పడకపోతే భావి తరాల వారు నీళ్లు కూడా దొరకాయి కాబట్టి తప్పకుండా మనం అందరం కూడా రేపు భవిష్యత్తు శతాబ్దం క్రితం కొండల మధ్య విలసినది ఈ ఆలయం నాటి నుండి నేటి తరం వరకు ఆలయానికి అంతే ఆదరణ శ్రావణ మాసంలో ప్రత్యేక పూజలు హారతులతో అన్నదాన కార్యక్రమాలు జరుపుతారు ఒకే రోజు అడ్కా శ్లింగమేశ్వర ఆలయంతో పాటు జుక్కల్ మండల పరిధిలో ఉన్న మిగతా ఆలయాలకు ఖాళీ నడకన సందర్శించి మొక్కులు తీర్చుకునేవారట ప్రస్తుతం రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపడటంతో వాహనాల ద్వారా ఆలయాల సందర్శన జరుపుతున్నారు కోటగిరి మండలం లింగాపూర్ పంచాయతీ శివారులో గల అడ్కా శ్లింగమహేశ్వర ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు శ్రావణ మాస శని సోమవారాల్లో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు అందులో భాగంగా కోటగిరి జడ్పీటీసి శంకర్ పటేల్ సర్పంచ్ బస్వప్ప ఉప సర్పంచ్ శ్రీధర్లు ప్రత్యేక పూజలు చేసి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించారు ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపారు సర్పంచ్ హన్మంత్ గ్రామ ప్రజల సహకారంతో ప్రతి సోమవారం ఆలయ ప్రాంగణంలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు ప్రతి సోమవారం శనివారం దగ్గరుండి లింగమేశ్వర ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఆటంకాలు రాకుండా చూసుకుంటూ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో వసతులు కల్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ మహారాజ్ మాట్లాడుతూ అడ్కా శ్లింగమేశ్వర ఆలయానికి మహారాష్ట్ర నుండి ఎంతో మంది భక్తులు వస్తుంటారు ఈ ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయన్నది నమ్మకం ఈ ఆలయంలో ఉన్న లింగమయ్య పిండం సంవత్సరానికి కొంచెం పెరుగుతుందనేది వీరి నమ్మకం గతంలో ఒకే రోజు అడ్కా శ్లింగమేశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించుకుని సోమేశ్వర కొడప్కల్ రామేశ్వర్ కైలాస్ పాపేశ్వర్ మహారాష్ట్రలోని హొటులం పరమేశ్వర ఆలయాలను ఒకే రోజు ఖాళీ నడకన సందర్శన చేసేవారట ఐదు ఆలయాలను ఏకకాలంలో దర్శించుకుంటే పుణ్యం వస్తుందన్నది ప్రజల విశ్వాసం సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ మండలంలోని ప్రతి ఒక్కరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మంచి పంటలు పండాలని ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటూ సోమవారం రోజున ఆలయానికి భక్తులు తరలి వస్తారని చెప్పారు అన్నదాన కార్యక్రమంలో సుంకిని సర్పంచ్ మాధవరావు మాజీ సర్పంచ్ బస్వంతరావు గ్రామ పెద్దలు హనుమంతరావు దేశాయ్ రాచప్ప పటేల్ బాలాజీ పటేల్ మారుతి గౌడ్లు ఉన్నారు ఈ అడకేశ్లింగమయ్య దేవస్థ వినాయక చవితి చెల్లని జాతర ఈ ఉద్దీస్తుపురం వంద సంవత్సరంలో గుడి దీన్ని అడకేశ్లింగమయ్య గుడి అంటారు శివలింగం స్వయంభు లింగము స్వయంభు నంది పెరుగుతున్న నంది దీని ప్రత్యేకత కోరిక కోరికలు ఇచ్చే ఈ శివలింగానికి భక్తులు తన మొక్కులు తీర్చుకోవడానికి చాలా తండోపతలు తండ్రి వస్తారు దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎవరు ఏది 
ఎవరు ఏదైనా కోరితే అది తీర్చేటట్టు స్వామి వాళ్ళకి వరాలు ఇచ్చే హరికృష్ణ మీద దేవస్థానం ఈ దేవస్థానం ప్రత్యేకత చాలా పూర్వ క్రీస్తు శకం నుంచి ఉంది దీన్ని మా విలేజ్ పెద్దలు లింగపూర్ గ్రామ పెద్దలు లింగాల్లో అడికేష్ లింగమయ్య ఫస్ట్ సెకండ్ సోమేశ్వరం థర్డ్ పొడపుగల రామేశ్వరం ఫోర్త్ కవలస్ పాపేశ్వరం ఐదోది ఉట్లం పరమేశ్వరం ప్రతి సోమవారం ఈ ఐదు దర్శించుకుంటే వాళ్ళకు పుణ్యం అంటే బాగా ఉద్దిగలుగుతుందన్నట్టు పెద్దల ఆచారం శుక్రవారం ఇక్కడ అన్నశాంతి నిర్వహిస్తాము కాబట్టి అన్ని జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి ప్రజలు వస్తారు కాబట్టి ఇట్లాగే ప్రతి ఒక్కరు తెలియని వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ ప్రతి సోమవారం మన ఈ లింగమయ్య దేవస్థానాన్ని దర్శించవలసిందిగా మేము మా గ్రామం తరఫు నుంచి కోరుతున్నాం తొలగించిన గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులను తక్షణమే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని చేపట్టిన ధర్నా కొనసాగుతోంది నల్లగుడ్డను మూతికి కట్టుకుని మౌన ప్రదర్శన జరిపారు నీలా గ్రామ పంచాయతీ నుండి తొలగించిన ఐదుగురు పంచాయతీ కార్మికులను తక్షణమే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు రెంజల్ మండలం వీరన్నగుట్ట గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం ఎదుట నల్ల బ్యాడ్జీలను ధరించి మూడవ రోజు సైతం రిలే నిరాహార దీక్ష కొనసాగించారు విధుల నుండి తొలగించిన తమను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు సాయిలు శంకర్లు మాట్లాడుతూ సర్పంచ్ తమను విధుల నుండి తొలగించడం బాధాకరమన్నారు వారసత్వంగా వస్తున్న ఈ పనిని తాము ఇరవై ఏళ్లుగా చేస్తున్నామని చెప్పారు విధుల నుండి తొలగించి తమను ఇబ్బందికి గురి చేయడం తగదన్నారు ఈ విషయంపై మూడు రోజులుగా ధర్నా చేస్తున్నారు ఎలాంటి చలనం లేకుండా పోయిందని వాపోయారు సోమవారం రేపటి రోజు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి వద్దకు వెళ్లి తమ గోడు వెళ్లబోసుకుంటామని చెప్పారు తొలగించిన తమను ఖచ్చితంగా పనుల్లోకి తీసుకోవాలని లేని పక్షంలో భార్య పిల్లలతో నిరాహార దీక్ష చేపడతామని హెచ్చరించారు తొలగించిన కార్మికులను పనుల్లోకి తీసుకునేంత వరకు దీక్ష కొనసాగిస్తామని చెప్పారు తీసుకోవాలి పంచాయతీలకు నిధులకు తీసుకోకపోతే ఈ సమ్మె ఇట్లనే కొనసాగిస్తాము మళ్ళీ రేపు ఏమున్నదంటే డిపో గారి దగ్గరికి వెళ్ళవలసి ఉన్నది ఇలా మన డిపో దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళి మా సమస్యల కోసము వినోదపత్రం ఇస్తాము వినోదపత్రం ఇచ్చేసి మా సమస్యలు తెలుపుమని డిపో గారిని అడిగేసి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ సమ్మెలే కూర్చుంటున్నాము సమ్మెల కోసం మీరు ఏదో ఒకటి మనం నిర్ణయం చేసిన దాకా మేము సమ్మె కొనసాగిస్తున్నాము ఇంకా సర్పంచు మా విధిలోకి మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ తీసుకోకుంటే రేపు డిపో అది మండల స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో కొనసాగిస్తాము కాబట్టి మాకు వెంటనే మా విధిలోకి తీసుకోవాలి మా సిబ్బందిని మరిన్ని వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు ఇప్పుడు ప్రకటనలు చూద్దాం అతి తక్కువ ఖర్చుతో కార్పొరేట్ స్థాయి ఖరీదైన వైద్యాన్ని బోధన్ పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు అందించేందుకు ప్రారంభించబడిన హాస్పిటల్ మయూర్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ బోధన్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రహీం ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ అండ్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ గారి ద్వారా బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ సంబంధిత వ్యాధులు పక్షవాతం దమ్ము క్షయ అన్ని రకాల జ్వరాలు విషం త్రాగిన వారికి పాము కాటు యాక్సిడెంట్స్ లాంటి అత్యవసర కేసులకు చికిత్స చేయబడును డాక్టర్ జవేరియా సుల్తానా ఎంబీ బిఎస్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ గారి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ కేసులు స్త్రీ సంబంధిత వ్యాధులు మరియు అత్యవసర కేసులకు సత్వర పరిష్కారం ఇవ్వబడును డాక్టర్ రాఘవేంద్ర జనరల్ సర్జన్ గారి ద్వారా హెర్నియా హైడ్రోసిల్ ఆసమొలలు పిస్టులా అపెండిక్స్ థైరాయిడ్ సెల్యులైటిస్ రొమ్ము సంబంధిత ఆపరేషన్లు అన్ని రకాల గడ్డలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు చేయబడును డాక్టర్ శ్రవంతి గైనకాలజిస్ట్ గారి ద్వారా నార్మల్ డెలివరీలు సిజేరియన్లు గర్భసంచి ఆపరేషన్లు చేయబడును హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేసులు స్త్రీ సంబంధిత వ్యాధులు చూడబడును పిల్లలు లేని వారికి ప్రత్యేక చికిత్స చేయబడును డాక్టర్ మొహమ్మద్ సాదిక్ ఆజమ్ కార్డియాలజిస్ట్ ఫ్రం కిమ్స్ హాస్పిటల్ గారి ప్రతి శుక్రవారం తొమ్మిది గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు చూడబడును మయూర్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ బోధన్ ఫోన్ శ్రావణ మాసాన్ని హిందువులు అత్యంత పవిత్ర మాసంగా భావిస్తారు శని సోమవారాల్లో శివుణ్ణి దర్శించుకుని పూజలు చేస్తున్నారు పరమశివుణ్ణి కొలిస్తే ఆయన కృప కటాక్షంతో ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటారని భావన దుర్కి శివారులోని సోమేశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు 
బాన్సువాడ నియోజకవర్గం బీర్పూర్ మండలం దుర్కి గ్రామ శివారులోని సోమేశ్వర ఆలయంలో స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు శ్రావణ మాస సోమవారం కావడంతో ఆయన ఎంతో విశిష్టత కలిగిన ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించారు ఆలయానికి చేరుకున్న శాసనసభాపతికి ఆలయ కమిటీ నిర్వాహకులు ఘనస్వాగతం పలికారు అనంతరం సన్మానించారు వేద పండితులు అర్చన అభిషేకం జరిపి స్పీకర్ను ఆశీర్వదించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రజలకు సుపరిపాలన అందాలని ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవనం గడపాలని మంచి పంటలు పండి అందరూ ఆనందంగా ఉండాలని భగవంతుణ్ణి కోరుకున్నట్టు స్పీకర్ శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు ఆలయ అభివృద్ధికి దేవాదాయ శాఖ నుండి యాభై లక్షల నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగిందన్నారు అదే రకంగా ఆలయం వద్ద పర్యాటక శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో కళ్యాణ మండపం మరుగుదొడ్లు నివాసపు గదులు నిర్మించడం జరిగిందని వీటిని త్వరలో ప్రారంభించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి మంచి పంటలు వండాలని ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటా ఉన్నాం అదేవిధంగా మన ప్రాంతంలో ఆలయాలకు ప్రభుత్వం దేవాదాయ శాఖ ద్వారా నిధులు మంజూరు చేస్తుంది దీనికి యాభై లక్షల రూపాయలు కూడా మంజూరు అయినాయి దీని చుట్టుముట్టు ప్రాకారాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసి పైన స్లాబ్ వేసి కింద గ్రానైట్తో ఫ్లోరింగ్ చేసి ఆలయ ప్రాంగణంలో మొత్తం కూడా గ్రానైట్తో ఫ్లోరింగ్ చేసి ఆ గుండాన్ని కూడా శుద్ధి చేస్తాం యాభై లక్షల రూపాయలకు ప్రాంతానికి ఆచారం కట్టుబాట్లు ఉంటాయి శ్రావణ మాసంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో మాంసాహారాన్ని నిషేధించి శివుణ్ణి కొలుస్తూ పూజలు జరుపుతారు కానీ బోధంలో మాత్రం అందుకు భిన్నం శ్రావణ మాసంలో పాపనాగమ్మకు బోనాలతో బయలుదేరి నైవేద్యం సమర్పిస్తారు బోధన పట్టణంలోని గంగపుత్ర సంఘం ఆధ్వర్యంలో బోనాల పండుగను జరిపారు ఆషాఢ మాసంలో బోనాలతో గ్రామ దేవతలను కొలిచి మొక్కును తీర్చుకుంటారు కానీ బోధన పట్టణంలో మాత్రం గంగపుత్రుల సంఘం వారు మాత్రం బెల్లాల చెరువు సమీపంలోని పాపనాగమ్మకు బోనాలతో ఊరేగింపుగా వెళ్లి అక్కడి మందిరంలో నైవేద్యం సమర్పించారు శ్రావణ మాసంలో మహిళలు ఆడపడుచులతో బోనాల పండుగ జరపడం అనాతిగా వస్తున్న ఆచారం ఈ వేడుకలలో నాగమ్మ మందిరం వద్దకు భవానీపేట్ అహ్మదాబాద్ సంఘం బెల్లాల గ్రామాల గంగపుత్రుల కుటుంబాల వారు వచ్చి పండుగను ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకుంటారు నాగమ్మకు మేకలను బలిచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు అందరూ కలిసి వనభోజనాల పండగ జాతరను తలిపిస్తారు ఈ వేడుకలలో బంధువులను వారి మిత్ర బృందాన్ని సైతం భాగస్వాములను చేస్తారు అందరూ కలిసి ఈ వేడుకను జరుపుకుంటారు అత్తింటికి వెళ్లిన ఆడపడుచులు ఇక్కడికి చేరుకోవడంతో అందరూ ఒక చోట కలిసి సందడి చేస్తారు గంగపుత్రులము దేవుడి గాడికి ఎప్పుడు పాపనగర్ గాడికి మేము ఘనంగా బోనం ఎత్తుకొని పోతాము అక్కడ ఆమె తీపి తీపిన ఎక్కించి మళ్ళా తర్వాత యాటలు పోస్తాము మొత్తం మూడు రాడిబిడ్డలు అందరు వస్తారు మరి అందరం వచ్చి ఘనంగా పండుగ చేసుకొని ఘనంగా అందరు తిని చేసుకుంటారు మరి కొత్త బట్టలు కట్టుకొని శుభ్రంగా అందరం ఒక్కొక్కరితో మంచిగా పోతాము తర్వాత కౌసు తింటాము ముందైతే మొత్తం దేవతకు మొత్తం తీపి నైతం ఎక్కిస్తాము మా గంగాదేవికి పోయిన మొత్తము చెరువుల పోయి చేపలు పట్టుకోవాలి మొత్తం ఏమి జరగద్దా జీవనాధారమే ఉంది కాబట్టి గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆ ఊరికి ఉన్న రవాణా సౌకర్యంపైనే ఆధారం ప్రభుత్వాలు మారినా పాలకులు మారినా కొండూరు గ్రామ ముఖ చిత్రం మాత్రం మారడం లేదు దినదిన గండం నూరేళ్ల ఆయుష్గా మారింది ఈ ఊరి పరిస్థితి ఎన్నికల సమయంలో ఇస్తున్న హామీలు నీటి మూటలవుతున్నాయి ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు కప్పలవాగు పొంగి పొర్లి ఆ గ్రామానికి వేసిన తాత్కాలిక వంతెన కొట్టుకుపోయింది ఈ ఘటన జరిగి నాలుగు రోజులు గడుస్తున్నా ఈ గ్రామాన్ని సందర్శించి రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపరచాలన్న ఆలోచన రాకపోవడం విడ్డూరంగా ఉంది కప్పలవాగు పరిస్థితిపై మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తున్న సమాచారం ఇది ఒకప్పుడు ఇది తెలుగుదేశానికి కంచుకోట ఈ ప్రాంతం నుండి ఐదు మార్లు మండవ వెంకటేశ్వరరావు ప్రాతినిధ్యం వహించారు అటు తర్వాత కాంగ్రెస్ అనంతరం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకులు ఈ ప్రాంతాన్ని ఏలుతున్నారు గతంలో మావోల ఖిల్లాగా పేరుగాంచిన ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో నిలిచింది ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితులు లేవు కానీ గ్రామం మాత్రం అభివృద్ధికి నోచుకోవడం లేదు ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఎగువ నుండి వచ్చిన భారీ వరదకు కొండూరు వద్ద ఉన్న కప్పలవాగు వంతెన కూలిపోయింది ఇలా జరగడం ఇది మూడవసారి వంతెన తెగిన సందర్భంలో వర్షం నీరు తగ్గేంత 
వరకు వేచి చూసి అనంతరం తాత్కాలిక వంతెన నిర్మాణం జరిపి రాకపోకలు జరుపుతుంటారు అదే రీతిలో ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు మరోమారు వంతెన తెగిపోయింది వరద నీరు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది నిజామాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని సిరికొండ మండలం పరిధిలోని కొండూరు గ్రామానికి ఈ దౌర్భాగ్యం నెలకొంది దర్పల్లి సిరికొండ మండలాలను కలిపే ప్రధాన దారిపై కప్పల వాగు ఉంది ఈ వాగుపై కొన్నేళ్లుగా తాత్కాలిక వంతెనతోనే రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు పూర్తి స్థాయిలో వంతెన నిర్మాణం జరపకపోవడం వల్ల వర్షాకాలం వచ్చింది అంటే ప్రజలు ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని జీవనం సాగిస్తారు మా సిరికొండ మండలం పక్క విలేజీ మేము నిజామాబాద్ వెళ్ళడానికి వచ్చాము ఇక్కడ నీళ్లు బాగా వాడడంతో ఇబ్బంది అవుతుంది లేడీస్ లేడీస్కు కూడా బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా తొందరగా చేపిస్తే మంచి ఉంటుందని అధికారులను కోరుకుంటున్నాం చేయకుండా కొద్దిగా పైపులు అవి వేసి ఇంతకుముందు మురం పోసారు అది మళ్ళీ వర్షానికి కొట్టుకపోయింది అయితే మళ్ళీ గిట అట్లా చేయకుండా కంటిన్యూ తాత్కాలికంగా పిల్లర్లు అట్లా భీములు పోసి చేపిస్తే మంచి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం లేడీస్ దాడడానికి బాగా కష్టంగా ఉంది వారికి కూడా చెప్పాం అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని వారు వచ్చారు తీసుకెళ్లారు అంతే ఇప్పటికీ ఓ పైసలు వెళ్ళిపోయింది చిన్న చిన్నగా మరమ్మతులు చేశారు కానీ అది నిలబడడం లేదు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఈ రోడ్డు బాగు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం లేడీస్ దాడడానికి బాగా కష్టంగా ఉంది అయితే యూత్ నుంచి మేము వచ్చి కొంచెం యూత్ వాళ్ళం కలిసి లేడీస్ని దాటించడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా అయితే మాకు ఈ రోడ్డు బ్రిడ్జి కావాలని కోరుకుంటున్నాం లేదు దీన్ని పట్టించుకోవడం లేదు త్వరగా నాయకుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని వాగు ఇటు ప్రక్కన కొండూరు గ్రామానికి చెందిన రైతుల భూములున్నాయి పంటల సాగు కోసం వాగు దాటి వచ్చి సాగు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వంతెన తెగిన సమయంలో నీటి గుండా వాగు దాటి వచ్చి వ్యవసాయ పనులు చేస్తుంటారు కొండూరు నుండి సిరికొండ మధ్య కేంద్రానికి గాని దర్పల్లి నిజామాబాద్ వెళ్లాలంటే ఈ దారి వీరికి ప్రధానం కానీ వంతెన కూలిన సమయంలో చుట్టూ తిరిగి గమ్యస్థానాలకి చేరుకోవాల్సి వస్తోంది సమయం డబ్బు వృధా చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇంత జరుగుతున్నా పాలకులు మాత్రం తమ గ్రామం గురించి పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలున్నాయి ప్రస్తుతం కాస్త వరద తగ్గడంతో ప్రజలు ఈ నీటి గండాన్ని దాటుకుని సుమారు ఐదు కిలోమీటర్ల మేర నడిచి ప్రయాణమవుతున్నారు గ్రామ యువకులు ఆడవారిని వాగు దాటించేందుకు సహాయం అందిస్తున్నారు వర్షాకాలం పూర్తి కాలేదు వాగులో వరద తగ్గలేదు గట్టు ప్రక్కన ఉన్న వ్యవసాయ పనులు పూర్తి కాలేదు అయినా నీటి గండాన్ని దాటుకుని ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు అత్యవసర సేవలకు దూరంగా ప్రజలు ఉన్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి తక్షణమే వాకు వంతెన పనులు జరిపి ప్రజలకు జవాబుదారితనంగా నిలవాలని కోరుతున్నారు మాకు ఇప్పుడు వారం పది రోజుల నుంచి బాగా ముష్కిల్ అవుతున్నది ఇగో మందు చల్ల వంగసుగా ఎత్తుకపోతే సుగా అందులో వరి సత్తే మాకు వాళ్ళు ఉన్నారు మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతున్నది ఎట్లనే వేసి ఇది జర బిరీజు చేపియాలని మనం చేస్తున్నాము సారీ ఇప్పుడు చూడు నీళ్ళు ఎన్ని వారుతున్నాయి ఇళ్ళకెళ్ళి పోవుడు అవసరం అంటే బాగా కష్టమవుతుంది ఇక లేడీస్ అయితే మొత్తం భయం పట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళేస్తలేరు అట్లా సినిమాలు కూడా బిరిజి మీదకి వెళ్ళి అట్లా తిరిగి మళ్ళీ ఈడికి వచ్చే వరకల్లా లేటు బాగా అవుతున్నాయి ఇక మీరు ఎట్లనే వేసి దయచేసి దీన్ని ఖచ్చితంగా చేపేయగలరు ఆయన కాలు లేదు చేతి లేదు నేను దాటాలంటే ఎందరు కాలు మొక్కిన మొమ్మలను దాటి అని ఇస్తలేరు మరి మాకు దాటడానికి ఇబ్బంది ఉన్నది మరి మేము ఎట్లా దాటాలా మరి మేము ఏం దీన్ని బతకాల నాలుగైనలు అయి మేము కొనుక్కొని తినబట్టి ఈ ఓడ ఆగా వచ్చింది పొలం కలుసుకుందామంటే ఇంత ఇబ్బంది ఉన్నది మాకు ఓళ్ళు ఏమి చేయకపోయినాక మరి మేము ఏంటి ఇక ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఇది ఏమిది మేము ఏ ఊరికి వచ్చి తిరిగి రావాలా మాకు ఇంట్లో వాళ్ళు తోలకపోయేటోళ్ళు లేరు దాటిచ్చేటోళ్ళు లేరు ఇంకా వర్షాలు పడితే మరి మేము ఏనంగా పోయి బతకాలా ఈద్ ఉల్ జుహా పండగ భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు పండగ కోసం పంచాయతీ పాలక మండలి వారు పూర్తి స్థాయి ఏర్పాట్లు చేశారు సోమవారం ఉదయం ఈద్గాల వద్దకు చేరుకుని ప్రార్థనలు చేశారు అనంతరం ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు రెంజల్ మండలంలో బక్రీద్ పండుగను ముస్లింలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు హిందూ ముస్లిం అన్న తేడా లేకుండా ఒకరికొకరు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు సోదర భావంతో జీవించడం వలన తమ కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉంటాయన్నారు భగవంతుడు చూపిన మార్గంలో ప్రతి ఒక్కరూ నడవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు ఎదుటివారికి మంచి ఆలోచనతో గౌరవించుకున్నప్పుడే ప్రపంచ శాంతి నెలకొని అందరూ సంతోషాల మధ్య జీవనం గడుపుతారని పేర్కొన్నారు త్యాగానికి ప్రతీక బక్రీద్ అని తెలిపారు పండుగను సంతోషాల మధ్య జరుపుకున్నారు ఈద్గా వద్ద ఒకరికొకరు కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు
सेलव रोज तो पाटू पंडु का कावड़न तो वाली सागर उद्यान वनाने की संदर्भ से उपलब्ध आकरी पेरीगिंदे चिन्ना पैदा कलसी उद्यान वनाने की वोची एन्जॉय चेसारू चिन्ना पिल्लोले पार्क लो एर पार्ट चेसना आठ वस्तु वलतो आठ तो उल्ला संघा कड़ी पेरू वर्ष सेलव रोज लतो पाटू बकरी द पर्यटन பார்க்கிறார் चाला मंच पेशी देश वड़ा प्रोग्राम जैसा रहा, तो मनुष्य तो को मन कंपेयर जैसे कुंटे चाला अपडेट आई नहीं, तो मंचे का एंजॉय जैसे इस तरह में हमारा मंचे का फैमिली एंड फ्रेंड्स तो मंचे टाइम पर जैसे पेशी में मतलब चाला बना रहा है सर, बोटिंग एंड बोटिंग प्लस मिडियस में टाइप के कड़ा चिल्ड्रन पार्क वड़ा � आया हूँ मुझे तेलंगाना स्टेट बहुत पसंद है और निजामबाद डिस्ट्रिक्ट में अली सागर बोल के फेमस अच्छा लोकेशन है वहाँ पे जगह एक अच्छी जगह है और वो घूमने के लिए मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ और वो जगह इतनी अच्छी है कि वहाँ पे बोटिंग है अपना दिल लगता है क्यों बोले तो अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपन और बहुत अच्छी नेचर है इधर की और एक तो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे रहते हैं तेलंगाना के हर दिन मुझे इधर ही रहना पता होता है क्यों बोले तो साइड्स को बोटिंग और सागर और खेती इधर खेती बहुत अच्छी तरह से होती है साइड अली सागर के पूरे अजूबाजू में पूरा खेती है राइस का खेती है पूरा अच्छे है पूरा नेचर अच्छा है थैंक यू சோதர பாவானிக்கி பிரச்சியைகம் மனதேசம் பின்னத்வம்லோ ஏகத்வம் கலகி சமானத்வம் சாட்டுதுன்ன ராஸ்டும் தெலங்கான ராஸ்டும் அன்னி பண்டுகளக்கு சமுசித்த பிராதான்யத கல்பின்சி அதிகாரிக்கங்க பண்டுகளன் ஜருப்படம் ஜருகுத்தோந்தனி மண்டல ரைத்து சமன்வைசம் தி கோட்னேடர் बोधन पट्टनंतो पाटु मंडल परदिलोनी अन्नी ग्रामाललो इदुल जुहा वेडुकरनु अत्यंत भक्ति स्रद्धल मध्य जरपकुन्नारु पट्टननलोनी नर्सी रोडुलोनी इतकावद्ध उदेयम मुस्लिम्लु चेरकोनी प्रार्धनलु चेसारु मतगुरुवु இதிலா உண்டக மண்டல பரதிலோனி சாலுராலோ சைதும் ஈ வேடுகளனு ஜருப்புகுன்னாரு மகமத் பரவக்த ஹஜரத் இப்ரையும் ஆயின குமாருடு இஸ்மாயி சேசன த்யாகானி கொலுஸ்து ஜருப்புகுனே पंडग बक्रीदनी तिलिप्यारू सालुरा ग्रामम्लोनी इतकावद्ध पंडग संदर्भंग प्रच्चेक प्रार्धनलु चेसारू बुद्धि राजेस्वर मुस्रिम्लकु पंडग सुभाकांग्षलु तिलिप्यारू आप्यायंगा आलिंगनम चेसकोनी उकरिकोकर रसूल खादीर खाजा पलवरु पालकुन्नारु कार्यक्रम वन्ने टुकड़ा बज मंदी गुप्पे ओपड़े लगा बज मंदी की मच्छी तरीके लगा मन मंदी को सांस्कृतिक मंदी मोहम्मद प्रवक्ता का राधे जब प्यारो शांति ने बहुत इंचारो मंची नड़ोड़े के लो उन्नाल जब पोरे आरो परे शांति सामान्यतम लो नड़ोवाले जब प्यारे अन्ना 
మనమందరం కూడా ఒక మంచి సద్భావనతో మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మరి ఏదైతే మైనార్టీ సోదరులకు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది ఈ పండుగ సందర్భంగా కూడా చాలామంది మైనార్టీ సోదరులు ఈరోజు హత్య కోసం కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది వారికి వెళ్ళడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది వారందరికీ కూడా మరి మరి మైనార్టీలు హిందువులకు మరి అన్ని పండుగలకు కూడా కలిసిమెలిసి ఒక మంచి శాంతియుత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని చెప్పని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన సందర్భంలో మనం అందరం కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ జరగాలంటే మరి శాంతియుత వాతావరణంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో సైతం బక్రీద్ సందర్భంగా ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీల నాయకులు ఈద్గా వద్దకు చేరుకుని పండగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు మొత్తం మీద బక్రీద్ పండుగను ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకున్నారు ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి త్యాగానికి ప్రతీక బక్రీద్ జిల్లా అంతటా ఘనంగా పండుగ వేడుకలు ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన స్పీకర్ పూచారా అడుక శ్లింగమేశ్వర ఆలయానికి పోటెత్తిన భక్తజనం శ్రావణ సోమవారం పురస్కరించుకొని అన్నదానం శతాబ్ద చరిత్ర కలిగిన మందిరంలో పూజలు వరుస సెలవులు ఆపై పండుగ పర్యాటకులతో సందడిగా మారిన అలీసాగర్ ప్రకృతిలో సేద తీరిన పిల్లలు పెద్దలు పాపనాగమ్మకు బోనాల జాతర భక్తి శ్రద్ధల మధ్య సంబరాలు జరుపుకున్న గంగపుత్ర సంఘం ప్రతినిధులు ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు తెగిన కొండూరు వంతెన తాత్కాలిక పనులతోనే కాలం వెళ్లదీస్తున్నారని ఆరోపణ వరద ప్రవాహం నుండి ఎదురొడ్డి వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటున్న రైతులు మెగావిజన్ స్పెషల్ ఇవి బ్లటన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి మెగా విజన్ న్యూస్